ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் கைஸ் நீங்கள் பார்த்து பண்ணி போய் தம்ப்ரோ சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கீவேர்ட்ஸ் அது கீழே உள்ள டாபிக்ஸ் எல்லாமே தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஒன்று வீடியோ பார்க்கறதா கூட நான் ஐகார்டில் வந்து வீடியோ கொடுப்பேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ கீவேர்ட்ஸ்ன்னு என்ன பார்த்துருவோம் கீவேர்ட்ஸ்ன்றது ஒரு டோக்கனில் ஒரு டைப்பு கீவேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மீனிங் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கம்பெனிக்கோ ஜாவாக்கோ சிஃப்டோ பைத்தான்கோ வந்து கொடுக்குற ஒரு மீனிங் ஸ்பெஷல் மீனிங் சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் அந்த கே கீவேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கேஸ் சென்சிட்டிவ் அவன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம மாற்றி கொடுத்தோன்னா அது ஒர்க் ஆகாது அதுதான் வந்து நம்ம கேஸ் சென்சிட்டிவ் நம்ம சொல்லுவோம் எல்லா கீவேர்ட்ஸுமே லோயர் கேஸில் தான் இருக்கும் அதாவது ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் எந்த கீவேர்ட்ஸுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கீவேர்ட்ஸ்க்கு இந்த சில பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்களே பார்த்து பார்த்துக்கலாம் அவங்க ரெஃபரன்ஸ் காண்டி காட்டியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வித் ரிசர்வேஷன்ஸ் அண்ட் அடிஷன்ஸ் த ரீசன்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் கீவேர்ட்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக உள்ள கீவேர்ட்ஸ் புதுசு சேர்த்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் என்னென்னலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் பேல் ஸ்டேட்டிக் கேஸ்ட் கான்ஸ் கேஸ்ட் டைனமிக் கேஸ்ட் ட்ரூ ஃபால்ஸ் இதெல்லாம் வந்து புதுசு புதுசாக சேர்த்தது அப்புறம் ஐடென்டிஃபைஸ் கண்டெய்னிங் அ டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் ஆர் ரிசர்வ்ட் ஃபார் யூஸ் பை சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரிஸ் அண்ட் சுட் பி அவாய்டட் பை யூசர்ஸ் அதாவது டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் வந்து நம்ம யூசர்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும் அது வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆ கொடுக்குற வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கம்பெனராக கொடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதை வந்து யூசர்ஸ் கொடுக்கணும்னு வந்து அவசியம் கிடையாது அவன் பண்ணவும் கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ஐடென்டிஃபையர்ஸ்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ஆர் த யூசர் டிஃபைன் நேம்ஸ் கிவன் டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் வி ஆர் வேரியபிள்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அரியஸ் கிளாஸஸ் இது மூலிமா வந்து ஐடென்டிஃபையர்ஸ் நம்ம கொடுப்போம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் தீஸ் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அ ப்ரோக்ராம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லாங்குவேஜ் ஹேஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ரூல்ஸ் ஃபார் நேமிங் த ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ஐடென்டிஃபையர்ஸ்ன்றது பைத்தான்ல சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா இதெல்லாம் தனித்தனியான ஐடென்டிஃபையர்ஸ் இருக்கு அது அதுக்கெல்லாம் தனித்தனி ரூல் இருக்கு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ல இந்த ரூல்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரூல்ஸ் ஃபார் நேமிங் அண்ட் ஐடென்டிஃபையர் இப்போ ஐடென்டிஃபையர் நேம் கொடுக்கணும்னா அதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் ஆஃப் அன் ஐடென்டி மஸ் பீன் அண்ட் அல்ஃபபெட் ஆர் அண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் நீ ஃபஸ்ட்டு எழுத போகிற லெட்டர் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ஃபபெட்டாக இருக்கணும் இல்லாட்டா அண்டர் ஸ்கோராக இருக்கணும் அதை தவிர்த்து வேற எதுவும் இருக்கக்கூடாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓன்லி ஆல்ஃபபெட்ஸ் டிஜிட்ஸ் அண்ட் அண்டர் ஸ்கோர்ஸ் ஆர் பெர்மிட்டு அதர் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் ஆர் நாட் அலோட் அஸ் பார்ட் ஆஃப் அன் ஐடென்டிஃபியர் இப்போ ஆல்ஃபபெட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை டிஜிட் ஜீரோ டூ நைன் இல்லை அண்டர் ஸ்கோர் கீழே ஒரு கோடு போடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அந்த ஸ்கோர் இந்த மூணுத்து மட்டும்தான் அதால் ஏற்றுக்க முடியும் வேறு எதுவும் ஐடென்டிஃபையராக எடுத்துக்காது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இட்ஸ் அ கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஆஸ் இட் ட்ரீட்ஸ் அப்பர் அண்ட் லோயர் கேஸ் கேரக்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி இப்போ வந்து நீங்கள் அப்பர் கேஸில் கொடுக்கும் போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் ஆகும் லோயர் கேஸில் கொடுக்கும் போது டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் ஆகும் எடுத்துக்கோ ஏன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ்னால அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ் ஆர் கீவேர்ட்ஸ் கே நாட் பி யூஸ்ட் அஸ் அன் ஐடென்டிஃபையர் நேம் அதாவது கீவேர்ட்ஸ் இல்லை ரிசர்வ்டு வேர்ட்ஸ் அந்த மேலே இருக்க வேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபையராக யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் அதை ஐடென்டிஃபையராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து கீவேர்டாக தான் எடுத்துக்குமே வழியாக ஐடென்டிஃபையராக எடுத்துக்காது அது சொல்லியிருக்காங்க ஆஸ் பர் ஆன்சி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ளேஸ் நோ லிமிட் ஆன் இட்ஸ் லென்த் அண்ட் தேர் ஃபோர் ஆல் த கேரக்டர்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் ஆன்சி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மூலிமா அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது வந்து அதுக்கு ஒரு லிமிட் கிடையாது அது எத்தனை லென்த் வேணால் எடுத்துக்கும் அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் பொறுத்து அது எடுத்துக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபையர்ஸ் ஐடென்டிஃபையர்ஸில் வந்து வேலிடு
ஆனா நடுவுல நம்பர்ஸ் வரலாம் அது கரெக்ட் you may use an underscore in variable names to separate different parts of the name இப்போ வந்து underscore வந்து எந்த இடத்துல வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து எந்த பார்ட்ல வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளவு பெரிய நேம் வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அடுத்த ரூல் பாத்தீங்கன்னா you may use capital style notation such as tamil mark அதாவது நீங்க இந்த மாதிரி கூட அடிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி மாத்தி கூட அடிச்சுக்கலாம் அது ஒண்ணும் தப்பு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க எதுவுமே வராது ஆனா வந்து நம்ம வந்து இந்த ரியல் கான்ஸ்டன்ஸ்ல வந்து டெசிமல் பார்ட்ஸ் வரும் அது சொல்லியிருக்காங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்டீஜ கான்ஸ்டன்ஸ்லயே சைன்டாவும் இருக்கு சைன்ட் இன்டீஜர்ஸும் இருக்கு அன்சைன்ட் இன்டீஜர்ஸும் இருக்கு நெகட்டிவ் நெகட்டிவோ வரும் பாசிட்டிவோ வரும் இது எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் கமாஸ் அண்ட் பிளாங்க் ஸ்பேசஸ் ஆர் நாட் அலோடு இதெல்லாம் வந்து நாட் அலோடுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க சொல்லியிருக்காங்க சைன்டு இன்டீஜர்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கப்படாது அன்சைன்டு எடுத்துக்கோம் ஆனால் சைன்டு இன்டீஜர்ஸ் எடுத்துக்காது ஏன்னா அது நெகட்டிவ்னால வந்து நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் கமாஸ் அண்ட் பிளாங்க் ஸ்பேசஸ்லாம் வந்து இதை எடுத்துக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா இதிலே ஒரு மூணு டைப் இருக்கு டெசிமல் ஆக்டர் ஹெக்சா டெசிமல் இது ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் வால்யூம் நம்ம பிடிச்சது அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் டெசிமல்லாம் என்னன்னா ஜீரோ டு நைன் இருந்துச்சுன்னா அது ஓகே அது இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது தப்பு அப்ப இந்த பாத்தீங்கன்னா வேலின்னு பாருங்க செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதெல்லாம் வேலிடு டெசிமல்னால இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்வேலிட்னு பார்க்கும் போது செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு நடுவுல கமா போட்டதுனால இன்வேலிட் வந்துருது பிளாங்க் ஸ்பேஸ் விட கூடாது அதனால இன்வேலிட் வந்துருது ஸ்பெஷல் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணதுனால இங்க இன்வேலிட் வருது இஃப் யூ அசைன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அசன் இன்டிஜுவல் டெசிமல் கான்ஸ்டன்ட் த கம்பெனர் வில் அக்செப்ட் ஒன்லி த இன்டிஜுவல் பொசிஷன் ஃபோர் If four, it will ignore. இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு கொடுத்தீங்கனாலுமே உங்களுக்கு ஃபோர் மட்டும்தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கும் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்து விட்டுரும் இன்டிஜன் கான்ஸ்டன்ட்ல வந்து இந்த ஒரு இது இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டல் ஜீரோ டு செவன் வரைக்கும் எடுத்துக்கிற நம்பர்ஸ் இது ஆக்டல்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஜீரோ ஒன் டூ மைனஸ் ஜீரோ டு செவன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஒன் இதுல வந்து வேலிடு இப்ப பாத்தீங்கன்னா அன்வேலிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் எயிட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இந்த ஃபைவ் எயிட் வந்ததுனால இது வந்து நாட் டென் சொல்லி ஜீரோ டு செவன் வரைக்கும் இருந்தால் தான் அது ஆக்டல் நம்பர் இல்லாட்டா அது ஆக்டல் நம்பர் கிடையாது இதுவே அது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் உள்ளதை வந்து எடுத்துக்காது எப்பவுமே அதனால ஜீரோ ஃபோர் மட்டும் இருக்கும் ஏன் நம்ம எல்லாத்துக்குமே ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து ஜீரோ கொடுத்துருக்கோம்னா ஆக்டல் நம்பர்னா இதுல வந்து ஜீரோ வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ்ல வந்து கொடுத்தாதான் அது ஆக்டல் நம்பர் சொல்லிட்டு நம்ம சி பிளஸ் பிளஸ் கம்பெனில வந்து நினைச்சுக்கோம் இல்லட்டா வந்து நார்மல் டெசிமல் நம்பர்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கோம் இப்ப ஹெக்ஸா டெசிமல்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போடணும் கேபிட்டல்லயும் போடணும் ஸ்மால்லயும் போடணும் எக்ஸ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இன் வேலிட் இன்வேலிட் வந்து எப்படி பண்ணிருக்காங்க பாத்துக்கோங்க இது ரொம்ப கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் ஆனது இது வந்து டூ மார்க்ஸ் ஆர் த்ரீ மார்க்ஸ் கேட்பாங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ரியல் கான்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் கான்ஸ்டன்ஸ் இப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க பாருங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா மேன்டிசா எக்ஸ்பனன்ட் சொல்லிட்டு ரெண்டு பார்ட் இருக்கு மேன்டிசானா அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் அதாவது பிஃபோர் டென் பவருக்கு முன்னாடி உள்ளது டென் பவர் மைனஸ் ஒன் டென் பவர் மைனஸ் டூ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி வரதெல்லாம் வந்து மேன்டிசான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் எக்ஸ்பனண்டா இருந்துச்சுன்னா டென் பவர் ஒன் டூ த்ரீ இந்த இதெல்லாம் வந்து மேன்டிசா இது எக்ஸ்பனண்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க 
இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க நம்ம வந்து ஏ மைனஸ் ஒன்னு அர்த்தம்னா டென் பவர் ஒன்னு அர்த்தம் இப்ப வந்து டென் பவர் மைனஸ் டூவா இருக்கும் போது எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் இ மை இ மைனஸ் டூன்னு இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து பவர்ல எடுத்துக்கணும் பாயிண்ட் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து மைனஸ்ல எடுத்துப்போம் இதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பூலியன் லிட்ரல்ஸ் பூலியன் லிட்ரல்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுருக்காங்க பூலியன்னா என்ன ஜீரோ செவன் ஒன்ஸ் வேல்யூ அதாவது பைனரி டிஜிட்ஸ் தான் நம்ம எடுப்போம் ஜீரோனா ஃபால்ஸ் ஒன்னா ட்ரூ இது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது இங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க பாருங்க கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட்ன்றது ஒரு சிங்கிள் கேரக்டர் அதுவும் வேலிட் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கணும் அது வந்து எதுவா இருக்கலாம்னா ஆல்பபட்டா இருக்கலாம் இல்லட்டா வந்து நம்பரா இருக்கலாம் இல்லட்டா ஸ்பெஷல் கேரக்டர் எது வேணா வேணா இருக்கலாம் ஆனா வந்து அது வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ்ல இருக்கணும் அப்பதான் அது வேலிட் கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் டபுள் கோட்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா அது வேலிட் கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப ஏக்கு வந்து ஆஸ்கி வலியை வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் த மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஒன் மார்க்ஸ்ல வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டா கேட்பாங்க அதனால ஆஸ்கி வேல்யூஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் இருக்கு அதை ஃபுல்லா நீங்க பாத்துக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆகாது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ் ஆர் நான் கிராஃபிக் கேரக்டர்ஸ் அதாவது நீங்க எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கொடுக்கும் போது நீங்க வந்து ரன் டைம்ல மட்டும்தான் அந்த இதோட பையனையே வந்து பார்க்க முடியும் நம்ம வந்து எழுதும் போது ஒன்றும் பார்க்க முடியாது இது வந்து இதுதான் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் ஒரு ஒரு இது கண்டன்மை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் ஏ ஸ்லாஷ் பி ஸ்லாஷ் எஃப் ஸ்லாஷ் என் ஸ்லாஷ் ஆர் ஸ்லாஷ் டி ஸ்லாஷ் வி டபுள் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் கோட்ஸ் அப்புறம் ஸ்லாஷ் டபுள் கோட்ஸ் ஸ்லாஷ் கொஸ்டின் மார்க் ஸ்லாஷ் ஓ என் ஸ்லாஷ் எக்ஸ் ஹச் என் ஸ்லாஷ் ஓ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது அதுக்கு உண்டான நான் கிராஃபிகல் கேரக்டர்ஸ்லாம் என்ன கொடுத்துருக்கு ஸ்லாஷ் ஏனா ஆடிபல் அதாவது அலர்ட்வெல் ஸ்லாஷ் பீனா பேக் ஸ்பேஸ் பின்னாடி போடுறதுக்கு அதாவது அழிக்கிறதுக்கு ஸ்லாஷ் எஃப்னா ஃபார்ம் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லாஷ் என்ன நியூ லைன் அடுத்த லைன் வர்றதுக்கு ஸ்லாஷ் ஆர்னா கேரேஜ் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் டீன்றது ஹரிசாண்டல் டேப்பு அது ஹரிசாண்டல் டேப்னா டேப் பண்ணுறது இப்போ வெர்டிக்கல்லாம் கீழே வருது பிளாக் ஸ்லாஷ்னா ஒரு ஸ்லாஷ் அது கொடுக்கும் சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுக்கும் டபுள் கோட்ஸ் கோட்ஸ் மாதிரி ஆஃப்டர் நம்பர் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து ஆஸ்கி அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோர் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப்ட் அண்ட் பப்ளிஷ் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பை எக்ஸ் த்ரீ கம்யூனிட்டி கமிட்டி பார்ட் ஆஃப் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அசோசியேஷன் அதாவது ஆஸ்கின்றது அது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க எக்ஸ் த்ரீ கம்யூனிட்டி அது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஏஎஸ்ஐ அசோசியேஷனோட ஒரு பார்ட் தான் இந்த ஆஸ்கி வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு டூ யூனிவர் கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கிய வரது செக் பண்ணிக்கோங்க டூ மார்க்லயும் கேட்கலாம் ஒன் மார்க்லயும் கேட்கலாம் அப்புறம் ஸ்ட்ரிங் லிட்டரல் ஸ்ட்ரிங் லிட்டரல்ஸ்னா என்ன சொல்லி கேட்டுக்கோங்க ஸ்ட்ரிங் லிட்டரல்ஸ்னா டபுள் கோட்ஸ்ல இருக்கணும் ஆனா சிங்கிள் கோட்ஸ்ல இருக்க விடாது இதே வந்து நார்மல் லிட்டரல்ஸ் அதாவது மேல பார்த்தது என்ன பாத்தீங்கன்னா கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் அந்த இது பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் கோட்ஸ்ல இருக்கணும் இது வந்து ஸ்ட்ரிங் கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து டபுள் கோட்ஸ்ல இருக்கணும் இதுதான் இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இதை வச்சு கூட ஒரு டூ மார்க் கேட்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க எதுக்கும் பாத்துக்க வச்சுக்கோங்க டபுள் கோட்ஸ்னா நம்ம பாத்துக்கோங்க நம்ம ஏ தனியா கொடுக்கலாம் இல்ல வேர்டு வெல்கம்ன்றதோ டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுக்கலாம் இல்ல ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நம்பரை வந்து ஒரு டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுக்கலாம் இதை வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ்ல கொடுத்தா அது வந்து ஸ்ட்ரிங் லெட்டர்ஸ் கிடையாது தப்புன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடுவோம் இதை வந்து நம்ம கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஒரே ஒரு லெட்டர் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் இதுல வந்து வேர்டு கொடுக்க முடியும் இதை வந்து இதுல உள்ள டிஃபரன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த வீடியோல இருந்து நான் வந்து ஆப்ரேட்டர்ஸ் பத்தி அது கீழே உள்ள டாபிக்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லா சொல்லி தரேன் இந்த வீடியோல சொல்லி கொடுத்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு இருக்கேன் புரிஞ்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம தம்பிரு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடுற அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடன் கூட இருக்கும